welcome back. I'm your teacher, Lisa. Today, we are going to talk about confirming orders. Remember last week, we talked about placing orders. So things you need to be concerned, you need to concerned about. And now we're going to learn how to confirm your orders in English in later. OK, now let's check chapter focus. To learn how to write a response to a request for a court, 学习撰写一封确认订单信函及报价 And the second is to learn the language used in confirming orders. 啊，学习撰写确认订单信函会用到的英文。同学 ，confirming orders is very important. That was something you shouldn't just uh, uh, leave it there and didn't do anything. That is not okay. 你不能下了订单之后就就不管它，哈。第一个，如果你是下订单的人，你不可以这样子。第二个就是，如果你是接受人家订单的，你也不可以没有反应。你不可以就是就 send it to them whenever you're ready. That is not okay. That is not professional. So what you need to do is you need to confirm, and that you receive orders. You need to confirm you send in your orders. 懂老师说的吗？不管你是哪一方，你都不可以下了订单之后就无动不动声势的哈，这是不 OK 的。因为呃，这是很很重要的。呃，不管你是下订单还是别人下订单到你的公司 ，you do all need to acknowledge. 哈，我们来到了 key words and terms. Acknowledge 就是确认，你一定要向对方确认你收到了他的订单。你要让对方知道我收到了。接下去就是你要 confirm。你要 confirm 你收到，跟 acknowledge 的意思是一样哈。你会常常看到外国人很喜欢用 acknowledge 这个字，意思就是说，呃，请你确认 ，please acknowledge when you receive this 哈，请你确认一下哈。很多同学不懂这是什么意思，在商场上的书信上，意思是就是说，请你确认，就就是你你们都很懂的字叫 confirm。OK， 你知道你旅行都要 confirm the flight， 那这个意思就是一样的。那 motion 就是动作哈，那也就是你会采取什么动作哈，特别是你确认订单之后你会有的动作，你要告诉对方。Uh, sometimes you need to put something off for some reasons. 哈，有需要延迟、耽延，那这时候你一样也要说明。啊、uh, ，最后老师觉得就是 a link to your website. 你应该要公司网站的连接，这个叫 a link to your website or to your company website. Okay, and then it's an effective. Okay, effective 就是很有效的啊， uh, 或者是你说是 very essential， 很至关重要的哈。啊， uh, 有时候我们会说 vital 这个字哈，这也是一样，就是 important 的意思。但是有时候北美人是喜欢用 essential、vital 这些字来说明啊、uh, 这整件事的重要性。好，那现在我们就来看 modulator。Modulator 今天要教我们什么呢？就是教我们确认我们的订单。Here is the one example. Confirm our order number. 很显然的，对方下订单，他要 confirm。他说 ，Dear Mr. Cho, thank you for your letter of inquiry dated May 1st for the following items. 啊，他把它标示出来，包含啊、uh, ，iTunes、Stepper、Air Walker Man， 哈、啊，这是都有十组。接下去第二段，他说 ，We accept all the terms stated in your order and now enclose our contract note conditions of sale. 那我们接受所有你在这个 order 里头所要求的，那我们也在呃附件里头告诉你，我们都同意。We hope you will find our price and terms attractive. 
好，我们所有的价钱跟所有的这些条件都非常的吸引人。We look forward to receiving your order. 我们很期待再收到你的订单。哈 ，Yours faithfully. 哈 ，Joyce Meyer, secretary to the president. 然后他 enclosed 的东西叫做 contract note. 同学，从这里有几件事情，老师要你小心。注意一下，哈。首先，这封信呢，它是用 email 来 confirm， 这是很 OK 的。还记得我们上周说到下订单，呃呃，就是用呃比较呃传统的信件来表达的时候，当你 confirm 的时候是有时间性，那你就用 email OK 的，哈。那其实下订单有人也就用 email 也是 OK， 甚至网络上更 popular 了，哈，嗯。在这里呢，老师要你注意到，呃，他在这里有 enclose， 哈 ，enclosure 的意思，所以呢 ，email 里头的附件档一定要加进去，哈，你不能够让人家打开的时候没有附件档。这个是在啊、呃，不管你是嗯老师呃交作业给老师，或者是呃你是 professional business lady or businessman。This is something you should avoid it. Okay, you should just pay a little more attention to it. 我希望老师的提醒会让你在商场上的表现非常非常专业。哈，那这只是一点点的用心而已。When you say, "Ah,、uh, see the attachment," or "Please, ah,、uh, I attach 什么什么。只要一谈谈一谈到 attach， 你马上就去附加。哈，附件赶快加起来。呃，不要让它。呃，没有哈，这是很重要的。在这封信里头，它基本上就是要马上的确认订单。除了这封信呢，它也还附上了契约书哈。它契约书用不一样的方式，它用 attachment 方式哈 ，enclosed 的方式将这些信件附上去，合约附上去，所以这是非常重要的。Okay. All right. 接下去我们要来看 writing tips. <音樂>今天透过这封 confirming orders 里头，呃，老师觉得有一些 writing 的啊、呃、一些重要的啊、呃、东西要啊、呃、跟你们分享。首先，我们来看在 writing tips 里头，首先第一个，你要。Acknowledge this order, ha, an order for goods as soon as possible. 尽快的确认订单，就好像老师一开始说的，你不可以 wait and see, and you are not anxious to do these things. 这是不 OK 的 ，All right? Why we must quickly ah、uh, to respond? Of course, that is the way to demonstrate your appreciation of their business. You hope a good impression on your company and give it to them. To them, 你如果说老师为什么这么重要呢？重要的回复呢？因为这是展示你对他们的尊重，而且你也希望给对方一个很好的印象。有同学跟问老师说：“老师，我的这种 confirm later 要什么时候？多快要给他 ？”It really depends on you and that customer, and also depends on the the order or the the time zone. Maybe different. 有人是在北美跨越啊、uh, 时差的。嗯，通常我们会说 within a day。Uh, within 24 hours, 有人说 within two days. 呃、uh, ，老师过去的工作经验是当天，一收到 order 的当天就要哈，所以没有一定的 definite yes when, okay, how quick. 但是 I would say as soon as possible. 如果碰到了假日，碰到了 Sunday, Saturday, Sunday, two days off. 你一定的 confirmation 就会很慢了，对不对？嗯，所以这个部分你们都要列入考虑。我们来看第一个例句，你怎么告诉对方确认订单呢？首先，你可以说 Thank you 
for your order number TA522 for laptop computer of dated October 20th. 谢谢你的订单哈啊，对我们这个 T A 五二二的这个 computer 哈 laptop 就是 notebook computer 哈。还有一个你可以说 ，This is to inform you that we have received your order number 几号。同学，你看这么简单，就这样子，你就会展现你的专业度。你不用写很长的信，只要几句话。你甚至每一句话一段，谢谢你对我们公司哈啊，然后我们收到了你的订单，很很简单。还有一个 writing tip is use the passive voice in business correspondence。在呃商务信函中，常常使用被动语态。啊 ，in business correspondence, people are more interested in the action. What happens exactly? It is appropriate to use passive voice to confirm the order. 呃，应该这么说，就是在商业的信函中，人们对议案感更更感兴趣，究竟发生了什么事？但是他们对订单呢，却希望用被动式来确认它是大家比较习惯的方式啊。至少订单是一个死的东西嘛，哈，所以它不是一个会有行动力的，所以你用被动语态来 confirm 是比较正确的。比如我们看这个例句 ：Your order is now being in processed。你的订单现在正在被处理当中。接下去我们来看 ：The item will be packed。In individual boxes, 这个 item， 这个你所要采购的这一项目，哈，将会被单独的一个 box， 哈，来包装它。好，你看都是被动式。好，我们再来看啊，一个情况就是 ，What if there is a problem? State it honestly and suggest an alternative action. 如果出现了问题，这些有时候不能避免的，百般的状况会发生问题，你怎么办？诚实 ，honest is the best policy。你诚实的说明，而且提出替代的措施。OK， 好，接下来我们来看 ，first what you do， you describe the problem。What is the problem you you are facing？ Second, you give a reason for the problem. 哈，你给他一个描述啊问题的原因。哈，这也是呃呃同学们应该可以注意到的事情。比如说，在这种情况，你可能会用 "We regret." 哈，我们很抱歉，很难过，知道 your order will be delayed due to a fire at our factory. 因为我们的仓储发生了火灾，所以我们有一个 delay， 那人家就可以理解啊。所以我刚刚说哈，就是诚实的说明。嗯，接下去 ，We are sorry to inform you that your order cannot be processed at present due to Chinese holiday. 哦，因为呃。过年啊，所以你们的、你的们的订单都要被 delay 哈。那这也是很诚实哈，具体诚实的说明。当然啊，接下去的句子应该是说你什么时候可以出货，你什么时候会采取动作哈。那当然，这个就是你接下去的文章啊，接下去的信件要包含的哈。呃、uh, ，因为是问题嘛，所以字都是很多 key word. You can pick it up and know that is a problem. Unfortunately, model number T522 is out of stock at present. 很不幸的，你要的这个 number 哈、huh? ，model number 它现在是啊、uh, 缺货哈， huh? 目前缺货就叫 out of stock. At present, 在目前是缺货中。Confirming order 里头，老师觉得这是几个很重要的啊、uh, 
就是重要的 tips， 你需要注意到哈，就是确认订单，你必须 acknowledge the 订单。How you received the order you received immediately. I try not to put it off for too late. This is not professional. 试着不要 put it off， 不要放太久。Okay. Second, 啊、uh, ，通常订单的这个呃、uh, 运作哈、啊、或处理啊，基本上都是用 passive voice， 用一个被动的语态。还有呢，就是。万一订单不能准时交货啊，你知道人家下订单有一些 shipping 的 delivery 的 instruction， 那这时候有一些状况不行，准时交货或有什么突发状况，你必须诚实的交代跟面对。那这是呃在回应 confirming。Orders 里头，老师觉得比较重要的，在这些事情上都能够注意到，而且也能够 pay attention to those details. I bet people will know that you are trained and qualified and professional, uh, uh, assistant. 啊<笑>，如果你是一个 assistant 或是 secretary 啊，或 manager 或 sales， 人家会觉得你是的，哈。I would like to add a few more、uh, ideas about problems. Okay, you're dealing with the、uh, problems to 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 process their shipment or to process their order. What do you do? 啊、uh, ，老师很想要啊， uh, 根据我过去的工作经验，老师很想问你们，就是说，现现在对人家的 order， 人家的订单，哈、啊，人家的要求。啊、uh, ，你你出现了一些状况，你公司产生了一些状况，那很多人会就是 ignore 哈、uh, ，很多公司的啊、uh, business correspondent 啊啊处处理商业书信的人就就不不不不动声色了，呃呃，然后就啊、uh, 就就不回应别人的信件，也不 acknowledge 这个 order， 嗯，因为他已经。有许多的状况。呃、uh, ，What kind of problems you are facing? You want? Do you want to know? 比如说 ，strike， 罢工了。比如说，比较负面的，你们就不想讲哈、啊、，strike。还有什么呢？比如说 ，holiday， long holiday， no one want to work。比如说，你的，你的那个工厂啊，工呃那个 facility were were broken。已经坏掉了，啊，或者是啊、uh, ，too many orders， 你赶工赶不出来。在这种问题产生的时候，有同学会告诉我，他们的公司的态度就是不说，让时间解决这个问题。This is not professional. I would say you honest to to respond to your your business partner. You respond to your client, customer, to let them know what is wrong with this. Okay, I think you are. Then, so honest, honesty, ah, honest is the best policy. 就是诚实是最好的策呃策略。也就是说，你除了诚实，告知是什么状况，没有问题。But what would be the next? The next one, you should tell them you what you are going to do. What is your motion? Your 动作是什么？问题来了，我出不了货。But what is my problem? What 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 is my my motion? 哈，我的动我采取的动作，我告诉对方，让对方安心。老师觉得这个是比较有 trend。Well-trained professional 的一个 business correspondent 的一个呃写作者应该有的态度哈，这是提供同学来啊来参考啊 confirming orders as soon as you can. Now let's move on to professional talk. Hi, Melody. How are you doing today? Great! Thanks for asking. And how are you? I'm doing fine. I'm looking forward to hearing more professional suggestions about confirming order、uh, from your in-field experience perspective. What are 
most important things you think while writing and acknowledging odors message? Here are some of my experiences and would like to share with our students. An email that acknowledges an order gives you a great opportunity to contact your customer and to offer more information about your company. And this motion should not be put off for too long. Within 24 hours or even faster, it's essential. Mm-hmm. 那形式不一可能会有email传真或是邮寄纸本那上方有很多时候都会有一个厂商签纸栏这个就是买方要跟你买东西的时候他要跟你说你有收到我的订单了吗这时候你就要把你的订单可能盖章或是签名回传告诉
。没错啊，就是其实我们可以透过我们的电子邮件，简单的说明关于我们自己的公司、服务或是声誉来作为结束的重点。那同时呢，我们也可以提供呃公司的网站或是社交媒体的一些呃连接方式给对方，就是未来他们有类似需求都可以回来找我们，同时也可以提供一些折扣给对方，给他们知道他们的回购率、嗯。对对对,对。啊，各位同学啊，当然老师啊，有有很在前几集就有说到，呃，目前做生意已经不是在这种传统的模式了哈，所以商业书信的很多的变化已经是到一个地步，你必须要知道哈，就是说，当你用 email 去 acknowledge to reconfirm confirm order 的时候，你需要包含这些资料，也就是说，你 email 的最左。左下方，你可以设计整个公司的呃名字啊，联络的资讯、住址，甚至统编的号码，甚至呃 fax， 甚至那个 hyperlink 你公司的网页啊，呃，甚至你公司的 logo， 你可以设计一样一一个东西在那个 chunk， 所以每一次你代表公司写这封信的时候，这个东西就会自动跳出来。所以你不需要每次去重写，各位同学应该知道，老师在前面有提到哈，所以这个东西都会帮助对方感觉到，嗯，这是一个很有规模的公司。同时，你那刚刚啊，老师有说，同时你可以给他一些折扣 ，Welcome back and to have a second order, so that will help your business. Yes, so why not do so, right? And before we close for today's lesson, so students remember what you have learned today. Okay, what you learned today is very important to reconfirm an order and to know how to write an order later, a confirm a、uh, order later. So that can protect you. That could also、uh, to demonstrate demonstrate that you are a professional. Are you being trained? You're a professional business lady, business woman, or、uh, businessman, all right? 各位同学，今天所谈到的刚刚 professional talk 里头啊、呃，怎么来写一个确认订单的信？所包含的要素啊、呃，在你未来不管在什么领域，你是买主或你是卖方，买方或卖方，这些东西你都。应该要具备有基本的知识哈，特别透过 email 来写的时候，你不能忘记那个左下方的那一块哈，这会提供别人对你的公司有更好的印象吧哈。That that could help you to continue your business and the people will trust you and also build up good reputation for your company. When you begin、uh, to work today, I hope you have a wonderful day. Thank you. Bye bye. Bye bye.